முலாரிட்டி என்ன 2 molar aqueous solution of KCl அதாவது 2 molar aqueous solution of KCl னா 2 molar 2 molar aqueous solution of KCl னா என்ன பண்ணனும் இந்த 2 வந்து இந்த 2 வந்து this many moles this many moles of what means this KCl this many moles of this solute this many moles of this solute present in present in how much solution present in how much solution means 1 liter of solution present in how much solution means 1 liter of solution 1 liter of solution so that 2 molar this molar this 2 we are taking in the place of molar we are taking moles this many moles of what means this kcl this solute this solute present in what means this solution this solute present in what means solution how much solution means a liter of solution this kcl present in what means solution how much solution means a liter of solution liter of solution this is only called what means a two molar aqueous solution of kcl appo inde in the molarity in the molarity under concentration term da inga two molar antu namu sollirukku two molar aqueous solution of kcl na idu pola sollirukku sari molarity na idu pola paathirukku sari next vande next namu paakakudiyadhu enna na ka next concentration term next concentration term enna na ka molality நெக்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் டம் என்னன்னா மொலாலிட்டி நெக்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் டம் வந்து மொலாலிட்டி இந்த மொலாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க இந்த மொலாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கனாக்கா நியூமரேட்டர்ல என்ன எடுத்துக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொலிட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொலிட் டினாமினேட்டர்ல என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா weight of solvent weight of solvent in kilogram weight of solvent in kilogram idu enna nu solrena molality molality na small m idu enna solrena number of moles of solute numerator la enna solrena number of moles of solute denominator la enna solrena weight of solvent unit enna na kilogram apdi solrom so molality molality enna so ipdi solrena ka number of moles of solute by weight of solvent in kilogram idu pola solrena sir idu ki enna unit inda molality ki enna unit antu paakalanga இந்த மொலாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் என்று பார்க்கலாங்க நியூமரேட்டர் பாருங்க நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்குது பாருங்க நியூமரேட்டர்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இதுக்கு என்ன யூனிட் வரும் பாருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நியூமரேட்டர் இதுக்கு என்ன யூனிட் வரும் பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நியூமரேட்டருக்கு என்ன யூனிட் வரும் சரி மோல் ஓகேங்க டினாமினேட்டர் பாருங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் அப்போ டினாமினேட்டருக்கு என்ன யூனிட் வரும் பாருங்க கிலோகிராம் சோ அப்ப இதுக்கு என்ன யூனிட் இந்த மொலாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் பாத்தீங்கன்னா மோல் பர் கிலோகிராம் மோல் பர் கிலோகிராம் அது போல சொல்றோம் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மொலாலிட்டிய வேற விதத்துல சொல்லலாம் இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மோல்ஸ என்னன்னு பண்ணலாம்னா மில்லி மோல்ஸா எடுத்துக்கலாங்க இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மோல்ஸ மில்லி மோல்ஸா எடுத்துக்கலாங்க அப்படி மில்லி மோல்ஸா எடுத்துக்கணும் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் கிலோகிராம் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கிலோகிராம் வந்து எந்த யூனிட்ல வரும் அண்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கிலோகிராம் 
கிலோகிராம் வந்து எந்த யூனிட்ல வரும் அண்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சரி இப்போ ஏன்னா நியூமரேட்டர் என்ன பண்ணனா நியூமரேட்டர்ல என்ன யூனிட் இருக்குதுன்னா மோல்ஸ் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா மில்லி மோல்ஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் மில்லி மோல்ஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்போ நியூமரேட்டர் எப்படி பண்றேன்னா நம்பர் ஆஃப் மில்லி மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்லிட் இப்போ டினாமினேட்டர்ல சால்வெண்ட் இருக்குதுல்ல அதனுடைய யூனிட் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஓகே எந்த யூனிட்ல இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஓகே இப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க இப்போ நியூமரேட்டர் என்ன பண்ணோன்னா இந்த மோல்ஸ் இருக்குது இல்லை நியூமரேட்டர்ல என்ன யூனிட் இருக்குதுன்னா மோல்ஸ் இருக்குது இந்த மோல்ஸை கேன்சல் பண்ணுறேன் இந்த மோல்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுறேன்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு மில்லி மோல் அப்படி எழுதிக்கிறேன் தௌசண்ட் இன்ட்டு மில்லி மோல்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் அதாவது மோல்ஸை வந்து தௌசண்ட் இன்ட்டு மில்லி மோல்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிலோகிராம் எப்படி எழுதலாம்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு கிராம் அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த தௌசண்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தௌசண்டை கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த தௌசண்டை கேன்சல் பண்ணிட்டா என்ன யூனிட் வரும் பாருங்க நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குன்னா மில்லி மோல்ஸ் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னா மில்லி மோல்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னா கிராம்ஸ் இப்போ இது போல இருந்தா யூனிட் எப்படி இருக்கும் அன்ட்டு பார்க்கலாங்க யூனிட் எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாங்க நியூமரேட்டருக்கு யூனிட் என்னன்னா மில்லி மோல் டினாமினேட்டருக்கு யூனிட் என்னன்னா கிராம் டினாமினேட்டருக்கு யூனிட் என்னன்னா கிராம் அப்போ இந்த மொலாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் வருதுன்னா மில்லி மோல் பர் கிராம் மில்லி மோல் பர் கிராம் இந்த மொலாலிட்டிக்கு யூனிட் என்னன்னு சொல்றேன்னா மில்லி மோல் பர் கிராம் அப்படி சொல்றோம் அப்படி இல்லைன்னா மோல் பர் கிலோகிராம் மோல் பர் கிலோகிராம் அது மாதிரி சொல்றாங்க சரி இப்போ இந்த மொலாலிட்டியில நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கறது என்னன்னா ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா இப்படி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா இப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்க இதுக்கு முன்ன இதுக்கு முன்ன இதுல என்ன பார்த்தோம்னா மொலாரிட்டியில இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோன்னா மோலார் மோலார் பார்த்தோம் இப்ப இப்படி பாக்குறோம் மோலால் அப்படி பாக்குறோம் இந்த மோலார் என்ன இது எதை குறிக்குதுன்னா மொலாரிட்டிய குறிக்குது மொலாரிட்டிய குறிக்குது இப்போ இந்த மோலால் என்றது எதை குறிக்குதுன்னா மொலாலிட்டியை குறிக்குது மொலாலிட்டியை குறிக்குது அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க மோலார் மோலால் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க மொலாலிட்டி இருந்தால் எப்படி சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு பாருங்க மொலாலிட்டி இருந்தால் எப்படி சொல்லணும்னு பாருங்க இப்போ இங்க கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் என்னன்னா ஒன் மோலால் ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா இப்போ ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியாவை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த மோலால் மோலால் என்றது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தட் மெனி மோல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மோலால் என்றது எத்தனை எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அவ்வளவு மோல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவு மோல்ஸ் யார் இருப்பாங்கன்னா அவ்வளவு மோல்ஸ் யாருன்னாக்கா சொல்லிட்டுங்க அவ்வளவு மோல்ஸ் யாருன்னா சொல்லிட்டு அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்ன்றது என்னன்னா யூரியா சொல்யூட்ன்றது யாருன்னாக்கா எங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல சொல்யூட்ன்றது யாருன்னா யூரியா சரி இப்ப மோலால் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எடுத்துக்கினீங்க அத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல இருக்கும் எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல இருக்கும் நினைக்கிறீங்க பாருங்க எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல இருக்கும் எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல இருக்கும் நினைக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா கொடுத்துருக்கோம் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒன் மோலால் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா ஒன் மோலால்னா மொலாலிட்டி என்ற இடத்துல ஒன்னு 
இந்த மொலாலிட்டி என்ற இடத்துல ஒன்னு இந்த மொலாலிட்டி என்ற இடத்துல இந்த ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இந்த ஒன் மோலால்னா இந்த மொலாலிட்டி என்ற இடத்துல ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் என்ற இடத்துல ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் என்று எழுதிட்டீங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் என்ற இடத்துல ஒன் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் என்று எழுதியாச்சு அப்போ சொல்லுங்க வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் எவ்வளவு வரணும்னு யோசிச்சு பாருங்க வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் எவ்வளவு வரணும்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் யூரியா பர் ஒன் மோல் ஆஃப் யூரியா பர் ஹவு மச் ஹவு மச் ஆஃப் ஹவு மச் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் சால்வெண்ட் என்ன சொல்றீங்க எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல இருக்கணும் ஒன் மோல் ஆஃப் யூரியா வந்து எவ்வளவு சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்ணணும் சரி இன்னும் முறை ரிப்பீட் பண்றேங்க இதை இதை இன்னும் முறை ரிப்பீட் பண்றேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்க முலாலிட்டி முலாலிட்டி இன்னும் ஸ்மாலியம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொலிட் பை வெயிட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் சரி ஓகேங்க இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் மோலால் ஒன் மோலால் ஆக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் யூரியா பர் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் பர் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் பர் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் எடுத்துக்கணும் சார் அப்போ ஒன் மோலால் ஆக்வ சொல்யூஷன் ஒன் மோலால் ஆக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் யூரியா அதனுடைய மீனிங் என்னன்றது புரிஞ்சு போச்சு சரி ஓகே இப்ப இது போல முலாலிட்டியா சொல்லிருக்குங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா நார்மாலிட்டி நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டேம் என்னன்னாக்கா நார்மாலிட்டி சார் இப்போ இந்த இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கல்லங்க இது வரைக்கும் பார்த்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம கடைசி இப்போ கடைசி கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்க்கு வரும் அது என்னென்னா நார்மாலிட்டி சார் இது வரைக்கும் பார்த்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா அன்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க டெம்பரேச்சருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்க்கும் ஏதாவது டிபெண்ட் டிபெண்டன்ஸ் இருக்குமான்றதையும் யோசிச்சு பாருங்க டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் சேஞ்ச் ஆகுமா கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் சேஞ்ச் ஆகுமா அன்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்னா என்னென்ன இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வெயிட் பை வால்யூம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் அடுத்து மொலாரிட்டி அடுத்து மொலாலிட்டி இப்போ நம்ம பார்க்கறது நார்மாலிட்டி இந்த இத்தனை கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நார்மாலிட்டியை பார்க்க போகிறோம் மைண்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸு சேஞ்ச் ஆகுமான்றதையும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அதை பற்றியும் அதை பற்றியும் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஐடியாவும் ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டெம்பரேச்சருக்கும் இதுக்கு ஏதாவது டிபெண்டன்ஸ் இருக்குமா என்றதையும் ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி அதை பற்றி அது என்னன்றது அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னென்னா நார்மாலிட்டி இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் என்னென்னா நார்மாலிட்டி இப்போ இந்த நார்மாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொலிட் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொலிட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டிக்கு என்ன டெஃபினேஷன் என்ன நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் இப்படி சொல்லியிருக்கோம் சார் நியூமரேட்டர் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் அப்போது நியூமரேட்டருக்கு என்ன யூனிட் இருக்கும் பாருங்கள் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் நியூமரேட்டருக்கு என்ன ஈக்கு என்ன யூனிட் இருக்குன்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் சரி அப்போ நியூமரேட்டருக்கு என்ன ஈக் என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் நியூமரேட்டருக்கு என்ன என்ன யூனிட்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் டினாமினேட்டரை பாருங்கள் டினாமினேட்டருக்கு என்ன யூனிட் இருக்கும் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு என்ன யூனிட் நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னா லிட்டர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் பர் லிட்டர் நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் பர் லிட்டர் நார்மாலிட்டிக்கு யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் பர் லிட்டர் அப்போ நார்மாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் 
நார்மாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொலிட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் இதுதாங்க நார்மாலிட்டி இப்போ இந்த நியூமரேட்டருக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்வலன்ஸ் வருது நியூமரேட்டருக்கு என்ன யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஈக்வலன்ஸ் டினாமினேட்டருக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் டினாமினேட்டருக்கு என்ன யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் வருது சரி இப்போ இந்த நார்மாலிட்டியில வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷனா பார்க்கலாம் எப்படி வேரியேஷன் என்ன வேரியேஷன் பார்க்கறோன்னா இந்த கிராம் ஈக்வலன்ஸ எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாங்க மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் அது போல எடுத்துக்கலாங்க அப்படின்னா இப்போ நியூமரேட்டர் என்ன பண்றோன்னா நியூமரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் நியூமரேட்டர் நான் எப்படி எடுத்துக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அது போல எடுத்துக்கணுங்க இப்போ டினாமினேட்டர் எப்படி என்ன பண்றது அண்டு யோசிச்சு பார்க்கலாங்க டினாமினேட்டர் என்ன பண்றது அண்டு யோசிச்சு பார்க்கலாங்க இப்போ டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் இருக்குது இதை என்ன பண்ணலான்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு எம்எல் இப்படி எழுதிக்கிறாங்க தௌசண்ட் இன்ட்டு எம்எல் அப்படி எழுதிக்கிறாங்க அதாவது லிட்டர் என்ன பண்ணனா லிட்டர் என்ன பண்ணனா தௌசண்ட் எம்எல் அது போல எழுதிக்கிறாங்க லிட்டர் என்ன பண்ணனா தௌசண்ட் எம்எல் இப்போ தௌசண்ட் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய தௌசண்டும் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய தௌசண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் பாத்துங்க என்ன வரும்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் மில்லி லிட்டர் இது போல வருது டினாமினேட்டர்ல என்ன வருதுன்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் மில்லி லிட்டர் அது போல வருது இப்ப நார்மாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்ன்ட்டு பாருங்க நார்மாலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கும் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் மில்லி கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொலிட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் மில்லி லிட்டர் இது போல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இதன் பிரகாரம் பார்த்தா என்ன யூனிட் வரும் இப்போ நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் வரும் அன்ட்டு பார்க்கலாங்க இப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன யூனிட் இருக்குது பாருங்க நியூமரேட்டர்ல என்ன யூனிட் இருக்குதுன்னா மில்லி ஈக்வலன்ஸ் நியூமரேட்டருக்கு என்ன யூனிட் இருக்குதுன்னா மில்லி ஈக்வலன்ஸ் டினாமினேட்டருக்கு என்ன யூனிட் இருக்குதுன்னா மில்லி லிட்டர் அப்போ இந்த நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட்னு சொல்லனா மில்லி ஈக்வலன்ஸ் பர் மில்லி லிட்டர் இந்த நார்மாலிட்டிக்கு என்ன யூனிட் சொல்றனா மில்லி ஈக்வலன்ஸ் பர் மில்லி லிட்டர் இது போல சொல்லியிருக்கோங்க நார்மாலிட்டிக்கு யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லி ஈக்வலன்ஸ் பர் மில்லி லிட்டர் ஓகே இப்போ இந்த நார்மாலிட்டியில நம்ம பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கறோம்ட்டு பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி இந்த நார்மாலிட்டியில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா ஒன் நார்மல் ஒன் நார்மல் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒன் நார்மல் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன் நார்மல் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இது போல எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நார்மல் இந்த நார்மல் என்றது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த நார்மாலிட்டியை குறிக்குது நார்மாலிட்டி குறிக்குது ஒன் நார்மல் அப்படின்னா நார்மாலிட்டி வந்து ஒண்ணுங்க இந்த ஒன் நார்மல்னா இதனுடைய மீனிங் என்னன்னா இந்த நார்மாலிட்டி வந்து ஒண்ணுங்க சரி இந்த நியூமரேட்டர் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இந்த நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்னா இந்த நார்மாலிட்டிக்கு எவ்வளவு மேக்னிடியூடோ அவ்வளவு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப நார்மாலிட்டிக்கு என்ன மேக்னிடியூட் இந்த நார்மாலிட்டிக்கு என்ன மேக்னிடியூட் ஒன் இந்த ஒன்னவே என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா இந்த நியூமரேட்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்குதுன்னா நியூமரேட்டர்ல என்ன எடுத்துக்க போறேன்னாக்கா இந்த ஒன் எடுத்துக்கலாங்க இந்த ஒன் கிராம் ஈக்வலன் ஒன் கிராம் ஈக்வலன் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட் என்னன்னா இங்க குளுக்கோஸ் சொல்யூட் என்னன்னா குளுக்கோஸ் சார் பர் இப்போ டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாங்க இப்ப பாருங்க நியூமரேட்டர்ல என்ன எடுத்துக்கணும்னா நியூமரேட்டர்ல என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ட நியூமரேட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இங்க என்ன நார்மாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் நார்மல் இந்த நார்மாலிட்டி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இந்த ஒன் நார்மல் இந்த நார்மாலிட்டி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க இந்த ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ட வந்து இந்த நியூமரேட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இந்த ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ட வந்து இந்த நியூமரேட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்போ டினாமினேட்டர் என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க டினாமினேட்டர் எவ்வளவு இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஒன் நார்மல் சொல்யூஷன்னா நார்மாலிட்டி ஒன்னு ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் சொல்ய
அப்ப டினாமினேட்டர்ல எவ்வளவு சொல்யூஷன் வரணும் யோசிச்சு பாருங்க டினாமினேட்டர்ல எவ்வளவு சொல்யூஷன் வரணும் என்றதை நினைச்சு பாருங்க சரி இதை இன்னும் முறை பார்க்கலாங்க இது டினாமினேட்டர்ல என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் சரிங்க அப்போ டினாமினேட்டர்ல நீங்க சொல்றது என்னன்னாக்கா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அது போல சொல்ல வரீங்க ஓகேங்க அப்போ இந்த ஒன் நார்மல் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றனா ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒன் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதை தான் என்னன்னு சொல்றனாக்கா நார்மாலிட்டி இது போல சொல்றது சரி இப்ப நார்மாலிட்டியை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னா இந்த நியூமரேட்டர் பார்க்கலாங்க இப்ப இந்த நியூமரேட்டர் எடுத்துக்கலாங்க நியூமரேட்டர் என்ன கொடுத்துக்கலாம்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்னா என்ன அண்டு நம்ம பார்க்கணுங்க நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்னா என்னன்னு பார்க்க போறோங்க சரி இப்ப நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இதை என்னன்னு சொல்லனா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எப்படி சொல்லனா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை கிராம் ஈக்வல் அண்ட் மாஸ் கிராம் ஈக்வல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கிராம் ஈக்வல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இது போல சொல்லுவாங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எப்படி சொல்லிக்கும் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எப்படி சொல்லிக்கும் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை கிராம் ஈக்வல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இது போல சொல்லியிருக்கோம் சார் இப்போ கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்னா என்ன என்று பார்க்கலாங்க கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படின்னா என்ன என்று பார்க்கலாங்க கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாங்க கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருன்னா கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை பை என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட் பை என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட் இப்படி சொல்றோம் இப்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்க என்ன சொல்லிக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லிக்கணும் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படி சொல்லியிருக்கோம் சார் கிராம் மாலிகுலர் மாசுனா என்னன்னு தெரியும் இப்ப என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட் என்ன என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சொல்யூட்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுன்னா கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் சார் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா என் ஃபேக்டர் என் ஃபேக்டர்னா என்னன்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் சார் இப்ப என் ஃபேக்டர் இப்ப யாருக்கு என் ஃபேக்டர் சொல்யூட்டுக்கு என் ஃபேக்டர் யாருக்கு என் ஃபேக்டர் பாக்குறேன்னா இந்த சொல்யூட்டுக்கு என் ஃபேக்டர் பாக்குறோம் இப்ப சொல்யூட் எப்படி இருக்கலாம் சொல்யூட்ன்றது யாரு சொல்யூட்ன்றது ஒரு ஆசிடா இருக்கலாம் இல்ல பேஸா இருக்கலாம் இல்ல சால்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல ரெடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கலாம் இல்ல ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா இருக்கலாம் இது போல ஏதோ ஒரு கேட்டகரியில இந்த சொல்யூட்ன்றது வருங்க சொல்யூட்ன்றது எதுவானாலும் இருக்கலாம் சரி சப்போஸ் சொல்யூட் வந்து ஆசிடா இருந்தா அதுக்கு என் ஃபேக்டரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்யூட் வந்து ஆசிடா இருந்தா அதுக்கு என் ஃபேக்டரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அன்ட்டு பார்க்கலாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க என்ன ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோன்னா ஆசிட் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஆசிட் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஈக்வேஷன் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎலை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிடுங்க ரெண்டுமே ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்குன்னாக்கா உங்களுக்கு சோடியம் குளோரைடு அண்டு வாட்டர் சோடியம் குளோரைடு அண்டு வாட்டர் கிடைக்குங்க சார் இப்போ என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோன்னாக்கா ஹெச்சிஎல் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன கொடுக்குதுன்னா சோடியம் குளோரைடையும் வாட்டரையும் கொடுக்குதுங்க ஹெச்சிஎல் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு சோடியம் குளோரைடு அண்ட் வாட்டரை கொடுக்குது சார் இப்போ இந்த ஹெச்சிஎல் எப்படி எதிக்கலாம் ஹெச்சிஎல் எப்படி எதிக்கலாம்னாக்கா ஹெச்சிஎல் வந்து ஹெச் பிளஸ் ஆக்வஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் அது மாதிரி எதிக்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி எதுக்கலாம்னாக்கா என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் இந்த ஓஹெச் மைனஸ்
ஆக்வசன் என்ன வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் ஆக்வஸ் என்ன வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் இந்த ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் எப்படி எதுனா ஹைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் இது போல வாட்டர் எதிரும் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடந்திருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் எடுத்துக்கினீங்க ரிசல்டன்ட்லேயும் என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் தான் இருக்குது அப்போ என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸை நீங்கள் எடுத்துன்னு இருக்கீங்க எடுத்துக்கு நீங்கள் இனிஷியலாக ரிசல்டன்ட்லேயும் சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது அப்போ சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது சரி இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா ஹெச் பிளஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது ரிசல்டன்ட்ல என்ன இருக்குதுன்னா வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஹெச் பிளஸ்க்கும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ்க்கும் இடையில என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நடந்திருந்தா உங்களுக்கு வாட்டர் கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் எடுத்துக்கினீங்க இங்க ஓஹெச் மைனஸ் எடுத்துக்கினீங்க இங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குதுன்னா வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹெச் பிளஸ்க்கும் ஓஹெச் மைனஸ்க்கு இடையில ஏதாவது நடந்திருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க என்ன நடந்திருந்தா வாட்டர் கிரியேட் ஆகும் சொல்லுங்க என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நினைக்கிறீங்க ஹெச் பிளஸ்க்கும் ஓஹெச் மைனஸ்க்கு இடையில ஆஹ் ஏதாவது நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன ஏதாவது ஐடியா வருதுங்களா என்ன நீங்க சொல்றீங்க பாண்ட் ஃபார்மேஷன் சரி அப்போ ஹெச் பிளஸ்க்கும் ஓஹெச் மைனஸ் கிடையில பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகுது பாண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால என்ன கிரியேட் ஆயிருக்குதுன்னா வாட்டர் கிரியேட் ஆயிருக்குதுன்னு சொல்ல வரீங்க சரி அப்படின்னா பாண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குதுன்னாக்கா சரி பாண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது அன்ட்டு நீங்க சொல்ல வரீங்க சரி ஓகேங்க அப்படின்னா ஹெச் பிளஸ்க்கும் ஓஹெச் மைனஸ் கிடையில பாண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது சரி என்ன பாண்டுன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பாண்டுன்னு நினைக்கிறீங்க ஹெச் பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸ் கிடையில என்ன பாண்டு கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆ சரிங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் பிளஸ்க்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இடையில கோவலன் பாண்டு கிரியேட் ஆயிருக்குது அதனால தான் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குதுன்னு நீங்க நினைக்க நீங்க சொல்றீங்க சரி ஓகேங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்த ரியாக்ஷன் பிரகாரம் இந்த ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் மூல் ஆஃப் ஆசிட் இங்க ஆசிட்ன்றது ஹெச்எல் இந்த ஒன் மூல் ஆஃப் ஆசிட் produces how many moles of h plus ions for the chemical reaction antu nenikiringa yosichu paarunga adha dhaan n factor of acid antu solrom marubadi solran n factor of acid ina enna nu solran inda acid inda acid one mole eduthukonga inda one mole of acid chemical reaction ku anupunga inda one mole of acid எவ்வளவு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு கொடுக்குதோ அததான் என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் சொல்றோம் இப்ப சொல்லுங்க என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் எவ்வளவு என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் எவ்வளவு இருக்கும்ட்டு யோசிச்சு பாக்குறீங்க அதாவது என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க இந்த ஆசிட் எடுத்துக்கணும் இந்த ஆசிட் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா ஒன் மோல் எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிட வந்து எங்கேயும் அனுப்பணும்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்பணும் யாரோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அனுப்பணும்னா பேஸோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அனுப்பணும் அதாவது நியூட்ரலைசேஷன் அனுப்பணும் இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு கம்ப்ளீட்டா இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படி கம்ப்ளீட்டா இன்வால்வ் ஆகும்போது இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிட் வந்து எவ்வளவு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ கொடுக்குதோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட் சரி சில பேர் ஒன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆன்சர் சில பேர் டூன்னு சொல்லியிருக்கீங்க டூன்னு ஏன் சொன்னீங்க அண்டு யோசிச்சு பாருங்க நல்லா திங்க் பண்ணுங்க என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட்னா என்னன்னு பாருங்க இந்த ஆசிட இந்த ஆசிட எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா ஒன் மோல் எடுத்துக்கணும் ஒன் மோல் எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிட கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்பணும் யாரோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்பணும்னாக்கா பேஸோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்பணும் அதாவது நியூட்ரலைசேஷனுக்காக அப்படி நியூட்ரலைசேஷனுக்கு போகும்போது இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிட் வந்து எவ்வளவு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ கொடுக்குதோ எவ்வளவு ஹெச் பிளஸ் அயன்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட் அப்போ என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட் என்னன்னு சொல்லலாம் ஒன்னுன்னு சொல்லலாமா என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹெச் சிஎல ஒன்னுன்னு சொல்லலாமா என்ன ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் கிவ்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் ஃபார் த ரியாக்ஷன் தேர் ஃபோர் என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹெச் சிஎல் இஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஒருத்தர் வந்து டூன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே உங்களுக்கு புரிஞ்சா யோசிச்சு பாருங்க என
ஏன்னா ஹெச்சிஎல்ல வந்து ஒரே ஒரு ஹெச் பிளஸ் தானுங்க இருக்குது ஹெச்சிஎல்ல ஒரே ஒரு ஹெச் பிளஸ் இருக்கும் போது அது எப்படிங்க டூ கொடுக்கும் ஒன்னு தானுங்க கொடுக்கும் சரிங்க ஓகேங்க இப்போ இதனுடைய கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம் இப்போ என்பெக்டர் ஆஃப் ஆசிடுடைய கண்டினியூஷனை பார்க்குறோம் இப்போ ஆசிட் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னாக்கா ஆசிட் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு அனுப்புகிறோம் ரியாக்ஷன் கம்ச்சா என்ன கிடைக்குதுன்னா சோடியம் பைசல்ஃபேட் சோடியம் பைசல்ஃபேட் கிடைக்குது ப்ளஸ் வாட்டர் சோடியம் பைசல்ஃபேட் அண்ட் வாட்டர் இப்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிடுக்கு என்ன என் ஃபேக்டர் அண்ட்டு நம்ம பார்க்கணுங்க சரி சல்ஃபூரிசி சல்ஃபூரிக் ஆசிடுக்கு என் ஃபேக்டர் பார்க்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி எதுலனா என்ஏ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் அப்படி எதுலாங்க என்ஏ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் அப்படி எழுதிட்டுங்க இங்கே சால்ட் என்னென்னா சோடியம் பைசல்ஃபேட் சோடியம் பைசல்ஃபேட்டில் இருக்கக்கூடிய கேட்டையான் என்னென்னா என்ஏ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ஆனியான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆக்வஸ் பைசல்ஃபேட் பைசல்ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த சோடியம் பைசல்ஃபேட் எப்படி எதுலனா என்ஏ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் அண்ட் பைசல்ஃபேட் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆக்வஸ் அப்படி எதுலாங்க வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு தெரியுங்க எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுங்க இப்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எப்படி எதுனா ஹெச் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் அண்டு ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆக்வஸ் அப்படி எதுக்கணுங்க ஏன் அப்படி எதுனோ அண்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் சல்ஃபூரிக் ஆசிடே ஏன் இப்படி எதுனோ அண்ட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராடக்டை பாருங்கள் ப்ராடக்டில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ராடக்டில் சோடியம் பைசல்ஃபேட் இருக்குது ப்ராடக்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைசல்ஃபேட் இருக்குது சோடியம் பைசல்ஃபேட் எப்படி எதுனா என்ஏ ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் எதிர்க்கும் அப்போ வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடை எப்படி எதுனும் பாருங்கள் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்லேருந்து என்ன சால்ட்டுக்கு வந்திருக்குது பாருங்கள் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்லேருந்து யார் சால்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க பைசல்ஃபேட் வந்திருக்காங்க அப்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எப்படி எதுனும் பைசல்ஃபேட் அண்டு ஹெச் ப்ளஸ் அப்படி தான் எதுனும் இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிடை வந்து ஏன் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸாக எதுனும் ஏன் இப்படி எழுதக்கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹெச் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆக்வஸ் இப்படி ஏன் எதிக்கக்கூடாதுன்ட்டு கேட்கலாம் எதிக்கலாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இல்லைன்னு சொல்ல வரல எதிக்கலாம் இது மாதிரி கூட எதிக்கலாங்க இது மாதிரி கூட எதிக்கலாம் சல்ஃபூரிக் ஆசிடை நீங்கள் அதே நேரத்தில் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிடே நீங்கள் அமைச்சிருக்கீங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிடே நீங்கள் அமைச்சிருக்கீங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது பாருங்க கொஞ்சம் சோடியம் பைசல்ஃபேட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குது சோடியம் பைசல்ஃபேட் எப்படி எதுவும் என்ஏ ப்ளஸ் அயான் பைசல்ஃபேட் அயான் அப்படி தானே எதுவும் என்ஏ ப்ளஸ் அயான் பைசல்ஃபேட் அயான் அப்படி தானே எதுவும் இந்த பைசல்ஃபேட் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இந்த பைசல்ஃபேட் எங்கேருந்து வந்துச்சு சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கிட்ட இருந்து தானே வந்துச்சு அப்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிடை ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸாக ஏதுலாமே இந்த ரியாக்ஷனை இந்த ரியாக்ஷனை பார்த்ததுனால இப்படி எதுனும் இந்த ப்ராடக்டை வச்சு இந்த ப்ராடக்ட் என்ற சால்ட்டை வச்சு நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இப்படி எதிக்கணும் அதனால் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இப்படி எதுந்து தப்பு கிடையாது அதனால் இது மாதிரி எதக்கூடாதுன்னு கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிரகாரம் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இப்படி எதிக்கலாம் இப்போ இந்த நேரத்துக்கு இந்த இந்த மாதிரி வேண்டாம் சரி ஓகேங்க இப்போ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எப்படி எழுதணும் அன்றதை நம்ம எழுதிட்டோம் எதுக்காக அப்படி எழுதணும்னா அங்கே ப்ராடக்டை வச்சு அப்படி எழுதணும் சரி ப்ராடக்டை வச்சு அப்படி எழுதிட்டோம் இங்க என்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராடக்ட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட் பிரகாரம் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இப்படி எழுதிட்டோங்க சரி இப்போ பாருங்க இங்க என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது ரிசல்டன்ட்லயும் என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாதுங்க இங்க பைசல்ஃபேட் இருக்குது ரிசல்டன்ட்லயும் பைசல்ஃபேட் இருக்குது அப்போ பைசல்ஃபேட்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாதுங்க இங்க பைசல்ஃபேட் இருக்குது இங்கேயும் பைசல்ஃபேட் இருக்குது அப்போ பைசல்ஃபேட்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாதுங்க சரி இந்த ஹெச் ப்ளஸும் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்துக்குன்னு வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் ப்ளஸ்க்கும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ்க்கு இடையில பாண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் உங்களுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகுதுன்னா வாட்டர் கிரியேட் ஆகுதுங்க சரி இப்போ சொல்லுங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்போ என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட் ஆசிட் என்ன சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எவ்
n factor of acid in n and paranga acid and earthla one mole of sulfuric acid earth conga in the one mole of sulfuric acid complete a chemical reaction for the colour panga base order of the complete a chemical reaction for mode in the one mole of acid yellow h plus ions of kurukun yosich paranga and the other than in the solana n factor of acid. Apo n factor of sulfuric acid evolona in the reaction pragaro. In the reaction pragaro, n factor of sulfuric acid evolona, ding in a soldana, one nun solid king. Sorry. Ipo added the next point of polanga. N factor of sulfuric acid in soliting. Ipo next reaction poro. Ipo sulfuric acid. Ethugno. Is the sodium hydroxide order react agde? Is the sodium hydroxide order react agde? React it in a kudukudana. Sodium sulfate. Sodium sulfate and water. Sodium sulfate and water. Kidu polar could give it. polar reaction a edicanum. Sir, reaction every day to the Najachi. Ipo, sodium hydroxide every other than a Na plus aquas OH minus aquas. Ipo, sodium hydroxide two times circling uh, as per balanced equation. Sir, Na plus and OH minus update it. Sodium hydroxide every day to the Na plus aquas OH minus aquas. Adu polar editing. If sodium sulfate is the same, Na plus sodium sulfate is the same. Two times sodium ions are the same. sulfate is the same. Sodium sulfate is the same. Sodium sulfate is the Sodium sulfate is the same. Two times sodium ions are the Sodium sulfate is the same. Two times sodium ions are the One times sulfate is the same. Sodium sulfate is the Two times sodium ions are the Sulfate is the One time is the Sulfate is One time is if sulfuric acid is put here, the no sulfuric acid ions are the worm. If put the ions are the no and think for this alone, Pakla salt of which if in the chemical reaction, salt to produce a in the chemical reaction of produce on a salt of which in the sulfuric acid, if a put here, the no and think for the sulfuric acid is an acid, therefore it gives H plus. Nala Parna in the sulfuric acid. In the sulfuric acid, we have to add salt. In the salt, we have to salt. In the salt, we have to SO4 2 minus. In the sulfate, we the sulfate. In the sulfuric acid, we have to the sulfuric acid. We have to the salt. We have to salt. We have to add the sulfate. We have to sulfuric acid. We have to add sulfate. In the sulfuric acid, in the sulfuric acid, in the salt salt produce under the gaga sulfate of Kudugana. In the sulfuric acid, two hydrogen circuitanga. In the sulfuric acid, two hydrogen circuitanga. Adela only H plus Edirko. In no neo, H plus in Edalama, Eda Kudada, Solana. In no neo, H plus in Edalama, Eda Kudada, Yosichiparna. Ipo, in the sulfuric acid, Lerco could have two hydrogen, sir. Epidi Edirkana, two H plus ions, Edirkana. In the sulfuric acid, there could be two hydrogen, sir. In the sulfuric acid, there could be two hydrogen, sir. Two H plus ions are edito, upper ma, sulfate edirco. In the sulfuric acid, a pretty edirkana, two H plus ions are or sulfate avo edirco. In the in the edital sulfuric acid, a pretty edirkana, or H plus sound, or bisulfate edirco. In the sulfuric acid, a treat panado, in the sulfuric acid, a treat panadillo, with your sir. Yeah, different circle in Patigna in the produce on a salt layer different circle nala in the sulfuric acid no day ionization ionization live different circle and then a muscle Abdina in the resultant of which in the resultant of which sulfuric acid a pretty ionize irko chemical reaction ke and then a muscle irko. Sir, okay. Hippo Patigna in the other color sul in the sulfate irkade. Resultant in a sulfate is the upper sulfate lay and the change in Kadia. In the sodium ion circuit, in the sodium ion circuit, Abdina sodium ion cell and the change in Kadia. In the H plus ion, in the OH minus.